হ্যাঁ অধাতব অক্সাইড নন মেটালিক অক্সাইডস রসায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক এটি তো আসো আমরা মূল কাজেই নেমে পড়ি অধাতব অক্সাইড এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি অধাতু থাকবে আর সাথে থাকবে অক্সিজেন অধাতুর সাথে অক্সিজেন থাকবে তো আজকে আমি তোমাদের জন্য যে কয়েকটি অধাতু চুজ করেছি সেগুলোর মধ্যে আছে কার্বন সালফার নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং হাইড্রোজেন এই কয়েকটি অধাতু আমি তোমাদের জন্য আজকে চুজ করেছি এই কার্বনের সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যখন একটি যৌগ হয় তার নাম অধাতব অক্সাইড বা নাইট্রোজেনের সাথে কোনো অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যখন যৌগ গঠিত হয় একটি যৌগিক পদার্থ হয় সেটি একটি অধাতব অক্সাইড তো তোমরা সামনে স্পষ্ট দেখতেই পাচ্ছ অধাতব অক্সাইডসগুলো আবার দুই ক্যাটাগরির হয়ে থাকে কোনো কোনো অধাতব অক্সাইডগুলো অম্লীয় অম্লীয় মানে এসিডিক এসিডিও মানে এরা যখন বিক্রিয়া করে অন্য কোনো যৌগের সাথে তখন এরা এসিডের মতো করে আচরণ করে এরা এসিডিক এরা এসিডের মতো করে আচরণ করে আর কোনো কোনো অধাতব অক্সাইড আছে যারা নিরপেক্ষ মানে এরা অন্য কারোর সাথে বিক্রিয়া করতে গিয়ে এসিডের মতো আচরণ করে না খারের মতো আচরণ করে না বা খারকের মতো আচরণ করে না এরা নিরপেক্ষ তো এটা বুঝলাম এখন কোন কোন অধ অধাতব অক্সাইডগুলো অম্লীয় সেটা মূলত তোমার মুখস্থ থাকতে হবে এখানে যে কয়েকটা নাম আমি দিয়েছি আপাতত এগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে আর নিরপেক্ষ অক্সাইডগুলো ডান পাশে আছে সেগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ যদি না করি তাহলে বুঝেও কিন্তু মনে থাকবে না প্রথমে মুখস্থ করে ফেলো তারপরে যখন টিচার বোঝাবে তুমি আশা করি সুন্দর করে বুঝতে পারবে আর খুব জটিল না বিষয়গুলো আমি একবার তোমার জন্য পড়ে দিচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু সালফার ট্রাই অক্সাইড এসও থ্রি সালফার ডাই অক্সাইড এসও টু নাইট্রোজেন ট্রাই অক্সাইড এন টু ও থ্রি নাইট্রোজেন পেন্টা অক্সাইড এন টু ও ফাইভ ফসফরাস ট্রাই অক্সাইড পি টু ও থ্রি ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড পি টু ও ফাইভ তো তোমাদের মনে রাখার জন্য একটা কথা বলি এই যে ডাই শব্দটা ডাই দিয়ে বোঝানো হয় দুই টু ডাই মানে টু মানে দুইটা অক্সিজেন থাকবে দেখো ও টু আছে এ ট্রাই দিয়ে বোঝানো হয় তিন মানে তিনটা অক্সিজেন থাকবে প্যান্টটা দিয়ে বোঝানো হয় পাঁচ মানে পাঁচটা অক্সিজেন থাকবে এই যেমন এই ট্রাই ট্রাই মানে তিন তিনটা অক্সিজেন এই প্যান্টটা মানে পাঁচ পাঁচটা অক্সিজেন এখানেও বাকি রয়ে গেলো একটা ডাই মানে দুই মানে এই যে দুইটা অক্সিজেন ট্রাই মানে তিন এই যে তিনটা অক্সিজেন আরেকটা শব্দ আছে এখানে মনো এই মনো মানে ওয়ান এই জন্য একটা অক্সিজেন এই যে ডাই ডাই মানে দুই এই জন্য দুটো অক্সিজেন মোটামুটি এভাবে করে এটা মনে রাখার জন্য একটা পরামর্শ দিলাম মনো মানে ওয়ান এক ডাই মানে দুই ট্রাই মানে তিন আর প্যান্টা মানে পাঁচ আর চার যেহেতু এখানে নেই সেই জন্য আমি সেটা উল্লেখ করছি না তো আসো নিরপেক্ষ অক্সাইডগুলো নাম একবার শুনি কার্বন মনো অক্সাইড সিও নাইট্রিক অক্সাইড এনও নাইট্রাস অক্সাইড এন টু ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এনও টু হাইড্রোজেন অক্সাইড এস টু ও এটা মূলত পানি আচ্ছা এই যে এটা কেন সিও টু আবার এটা কেন শুধু সিও বা নাইট্রোজেনের সাথে এতভাবে কেন অক্সিজেন যুক্ত হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপরে আমি এর আগে একটি লেকচার দিয়েছি পরিবর্তনশীল যোজনা নিয়ে 
যারা এই সংকেতগুলোতে যাদের সমস্যা হচ্ছে তাদেরকে পরামর্শ দেব যে পরিবর্তনশীল যোজনের উপরে সেই লেকচারটা তুমি অবশ্যই দেখে নেবে আমি এই ভিডিও নিচে সেই লেকচারের লিংক তোমার জন্য দিয়ে দিচ্ছি তো ঠিক আছে আজকে মূলত আর কোনো কাজ নেই কাজ আমি প্রথমে বলেছি অনেক সহজ কাজ আজকে তোমাকে এই জিনিসগুলো মুখস্থ করতে হবে বাম পাশে যাদেরকে দেখছো ওরা সবাই অধাতব অক্সাইড এবং এরা অম্লীয় ডান পাশে যাদেরকে দেখছো এরাও অধাতব অক্সাইড এবং এরা নিরপেক্ষ তো এই হলো মূল কথা আমি একটু দেখাচ্ছি তোমার জন্য সামনে খুলে রেখেছি তুমি দয়া করে আমি দয়া করে কথাটাই বলবো কারণ আজকালকার শিক্ষার্থীরা পড়তে চায় না কিছু সময় তো দিতে হবে পড়ার পেছনে তাই না তো একটু কষ্ট করে নামগুলো সংকেত সহ তুমি মুখস্ত করে ফেলবে এটাই আমি আশা করছি তো আজকে আমার আর তেমন কোনো আলোচনা নেই তবে শেষ করার আগে অনুরোধ করব এই সংক্ষিপ্ত এই ভিডিও যদি তোমার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটি শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আমি শিক্ষার বিষয়টা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ করে উপস্থাপন করার জন্যে চেষ্টা করছি কাজ করে যাচ্ছি তোমাদের সকলের সহযোগিতা কাম্য সবাইকে ধন্যবাদ